আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দেশে বিদেশে পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে যেখানে আছেন যে অবস্থায় আছেন সকলকেই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আবার উপস্থিত হয়েছি স্যামসাং গ্র্যান্ড ট্যুর একটি সমস্যা নিয়ে এই সমস্যাটার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে বারবার মেসেজ করা হচ্ছিল তো আমি মূলত কয়েকটা দিন সময় নিয়ে নিয়েছি ইন্ডিয়ার কয়েক জায়গা থেকে আমাকে অলরেডি মেসেজ করেছে এ বিষয়ে এই সমস্যাটা নিয়ে অনেক আগে থেকে আমি কাজ করি বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেট হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজ এটির অন্যতম কারণ হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সিস্টেম যে সিস্টেমটাকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা চুজ করছে বাংলাদেশে অন্যতম মার্কেট আছে এর সেটের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা বলে অনেকেই শুধু কাজের সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করে আমি প্রত্যেকটি সলিউশন শেয়ার করার সময় কিছু কিছু কথা আমার বন্ধুদের সঙ্গে জিএসএম সেকশনের সকল শ্রেণীর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করি আমার ভিতরে কিছু রাগ অনুরাগ ভালো লাগা ভালোবাসা বিভিন্ন রকম বিষয় থেকেই থাকে যেটা শেয়ার করার চেষ্টা করি বর্তমান সারা বিশ্বে মোবাইল বিজনেস একটি হুমকির সম্মুখীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে যেটা বিভিন্ন জায়গা থেকেই বিভিন্ন সময়ে আমরা শুনে থাকি আমি বিশেষ করে সব সময় বাংলাদেশের খবরগুলো রাখার চেষ্টা করি কখন কোথায় কোন অবস্থায় বিশেষ করে মোবাইল টেকনিশিয়ানরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে শুধুমাত্র কাজের ক্ষেত্রেই নয় সামাজিকভাবে অনেক জায়গায় কিন্তু মোবাইল টেকনিশিয়ানরা লাঞ্ছিত হচ্ছে আমার একটা কথা খুব ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে সারা বিশ্বের মধ্যে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের জন্য যে যোগ্যতা এই যোগ্যতাটা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই কান্ট্রিগুলোতে এ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আমরা যে একটা মোবাইলের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম পার্টসগুলোকে সুন্দর করে রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে সমাধান করি সেটগুলো রিপেয়ার করি এটা কিন্তু একেবারেই অন্য বিশ্বের অন্যতম দেশগুলোতে বিরল সেক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতা কিন্তু অনেক 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 উপরে আমরা পরিশ্রমীও বটে কিন্তু বর্তমান সময় দেখা যায় যে আন্ডার রেটের একটা প্রবলেমের কারণে বিভিন্ন সময় কিন্তু আমাদের বিজনেসের অনেক পুরানো ভাইরা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন বা নিজেকে এটা নিয়ে খুব বিরক্তি বোধ করছেন এ বিষয় নিয়ে অনেক সময় আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আমি বলতে পারি যে আমাদের ফুটপাতে অনেক সময় পোশাক বিক্রি হয় সেখানে একটি পোশাকের দাম পঞ্চাশ টাকা একটি বিলাসবহুল মার্কেটে কিন্তু একটা পোশাক বিক্রি হয় কিন্তু সেই পোশাকটার দাম কিন্তু কম নয় এর চাইতে একশো গুণ দাম বাড়তি হতে পারে আপনি কোন জায়গায় ব্যবসা করছেন আপনার মানসিকতা এবং আপনার চাল চালনি বলে দেবে যে আপনি কি ধরনের কাস্টমার আপনার দোকানে চাচ্ছেন কিছু শ্রেণীর মানুষ যারা সব সময় নিম্ন শ্রেণীকে নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করে এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে কিন্তু নিম্ন মানের সেট থাকে এক্ষেত্রে আপনি নিজেকে ক্যালকুলেশন করেন যে আপনি কোন ধরনের সেটের কাজ করে মজা পাচ্ছেন বা কাজ করতে পারছেন আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী এবং সেই অনুযায়ী আপনি নিজেকে প্রস্তুত করেন আপনার ক্যাটাগরি আমার মনে হয় যে মোবাইল কাজের যে রেটের বিষয়টা সেই বিষয়টা একেবারেই মানে ছোট একটা ব্যাপার এটা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কোনো কারণে আন্ডার রেট সব ক্ষেত্রেই ছিল আছে থাকবে আপনি ভালো একটা কাজ করেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সমাজে কিছু রুচিশীল মানুষ আছে যারা আপনাকে টাকার বিনিময়ে ভালো কাজ করাবে এবং টাকার ক্ষেত্রটা তাদের কাছে একেবারে নগণ্য ব্যাপার আচ্ছা কাজের কথায় আসে স্যামসাং গ্যালাক্সি গ্র্যান্ড টু এই মোবাইল থেকে বর্তমানে একটি কমন সমস্যা আছে সেটা হলো যে সেটটা শর্ট থাকে এই শর্টের কারণে এই যে ব্যাটারি লাগানো অবস্থায় এই মোবাইলটি একেবারে এখন 
হিট হয়ে আছে অনেক হিট গরম হচ্ছে এবং চার্জটা আস্তে 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 এনার্জিটা টেনে নিচ্ছে এটা মিটার দিয়ে যখন আমরা চেক করি দেখা যায় যে ফিফটি পারসেন্ট সিক্সটি পারসেন্ট কখনো এইটটি বা হান্ড্রেড পারসেন্ট শর্ট অনেক সময় শো করে এবং ব্যাটারি যখন আমরা ফুল চার্জ দিয়ে মোবাইল ইন করাই সেই সময় দেখা যায় যে আপনার ব্যাটারির চার্জটি এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টার মধ্যে ফুল ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যা নিয়ে কিন্তু সাধারণত টেকনিশিয়ানরা অনেক সময় ভুল কিছু ট্রিটমেন্ট করে থাকে তো কয়েকদিন আগেও আমার স্থানীয় একজন আমার স্টুডেন্ট সমতুল্য ছেলে সে এসেছিল বলল যে যে আইসিগুলো হিট হচ্ছে এই আইসিগুলো আমি রিপ্লেস করেছি রিমুভ করেছি তারপরে সমস্যা সমাধান হয়নি তো এই বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলার প্রয়োজন মনে করলাম এই কারণে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন আমাকে কল দিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসলে বারবার একই কথা জবাব দেওয়া অনেক কষ্টকর যেহেতু কাজের ব্যস্ততায় থাকি তাই মনে করলাম যে ভিডিওটি আপনাদের মধ্যে শেয়ার করি আশা করি ভিডিওটি দেখলে আপনারা উপকৃত হবেন এই ফোনটি আমি প্রথমে খুলে দেখাই ভিতরে খুলে দেখালে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে অনেকেই এই সমস্যার সমাধান হয়তো জানেন আবার না জানার সংখ্যাও কিন্তু কম নয় ফোনটি এত সহজে খুলবে না সাধারণত আমি কিছুক্ষণ আগে এটা রিহট করেছিলাম টাচ ডিসেম্বলি যে মেশিন আছে এই মেশিনের মাধ্যমে এই ফোনে আমরা যখন ব্যাটারি লাগাচ্ছি লাগানোর পরে যখন অন করতেছি অন হওয়ার সময় গ্যালাক্সি গ্র্যান্ড টু জি সেভেন ওয়ান জিরো টু আচ্ছা এই মডেল এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেটওয়ার্ক পি এর পাশে দুটা আইসি আছে এই আইসিটা সাধারণত আমরা জানি এ আইসি টু জি থ্রি জি নেটওয়ার্কিংয়ের কাজ করে এখানে একটি আইসি থাকে থ্রি জি কানেকটিভিটি আর একটা আইসি আছে টু জি কানেকটিভিটি যেহেতু ব্যাটারিটাতে চার্জ একেবারেই কম আমি চার্জার কানেকশন দিয়ে রাখতে পারি কিছুক্ষণ আগে এই এটার ফিফটি পারসেন্ট চার্জ ছিল এই ফোনটি চার্জ দেওয়া ব্যাটারি লাগানো অবস্থায় আমরা যখন দেখব তখন দেখা যাবে যে এ আইসিটা খুব হিট হচ্ছে এবং সাধারণত আমার সঙ্গে এভাবে কথা হচ্ছে এটা একজন টেকনিশিয়ানের যে এ আইসিটা প্রচণ্ড হিট হচ্ছে তখন সে ব্যক্তিটা এ আইসিটা এখান থেকে রিমুভ করছে সাধারণত এটাই হওয়া উচিত এটাই আমরা ভেবে থাকি এবং এটাই হয় এ আইসিটা রিমুভ করার পরে আবার যখন মোবাইলটি অন করেছে অন করার পরে দেখা যায় যে এই পাশের আইসিটা মনে হচ্ছে হিট হচ্ছে এরপরে এ আইসিটা রিমুভ করা হয় এ আইসিটা রিমুভ করার পরে দেখা যায় যে হিট তখনও থামে না সেই ক্ষেত্রে তখন অপোজিট সাইডে ছেলেটি লক্ষ্য করে সেখানে দেখা যায় ইএমসি হিট হচ্ছে তখন তার ধারণা হয়েছে যে সম্ভবত ওই 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 সাইডের হিটটা এই সাইডে এসে মাদারবোর্ডে এই এ আইসিগুলোকে হিট করছিল আসলে বিষয়টি তা নয় এখন সে চিন্তা করছে যে এই সাইডের ইএমসি কীভাবে চেঞ্জ করা যায় এটা ইএমসি চেঞ্জ করার বিষয়ে নয় এই শটটা ম্যাজিকের মতো আউট করা যাবে ছোট্ট একটি কাজ যেটা আমরা সকলেই জানি আপনারা দেখেন সেটা কি পরিমাণ শট আছে তাহলেই বুঝতে পারবেন হচ্ছে মিটার ভাই মিটারটা ধরেন প্লাস মাইনাস এখানে দেখা যাচ্ছে তেরোশো ছাপান্ন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ উনপঞ্চাশ একান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপান্ন বাষট্টি তেষট্টি শটটা কিন্তু আস্তে আস্তে প্লাস হচ্ছে এবং এটা পঁচাশি ছিয়াশি সপ্তাশি এক্সেস শট এটা কিন্তু আপ অ্যান্ড ডাউন করতেছে বারোশোর উপরে এই শটটা কিন্তু অনেক বড় এবং সেটা অনেক হিট হচ্ছে 
এটা সমাধানের জন্য আইসি রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন নাই আমরা সাধারণত এ ধরনের সমস্যা প্রায় দেখি এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমাদের কাছে কোনো এক সময় মোবাইল সেট আসতো নেটওয়ার্ক নো সার্ভিস অথবা ইমার্জেন্সি কলস অনলি নোকিয়ার অনেকগুলো সেট আসতো যেগুলো নেটওয়ার্ক পায় না সেই সময় কিন্তু আমরা সেটগুলো যখন কাস্টমারের কাছে রিসিভ করতাম রিসিভ করার পরে নেটওয়ার্ক সার্ভিস করার আগে বা নেটওয়ার্ক আইসি রিপ্লেস করার আগে কিন্তু প্রথমে সেটটাকে রিসেট করতাম রিসেট করার পরে কিন্তু সেটটি নেটওয়ার্ক দাঁড়িয়ে যেত এর পরবর্তীতে আমরা কাজ করেছি পিএম এর কাজ করেছি যেগুলোর মাধ্যমে নেটওয়ার্কগুলো সাবেক অবস্থানে ফিরে এসছে এই সেটটি কিন্তু কোনো আইসি রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন নাই এই শটটা আপনারা যদি হার্ড রিসেট করেন সেটা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট টাইম আপনাদের এই সমস্যা থেকে সমাধান হবে এবং এই সমস্যাটা শুধু গ্র্যান্ড টু এর জন্য না স্যামসাংয়ের আদার্স অনেক ফোন আছে যেগুলো ফোনে আপনার হার্ড রিসেটের মাধ্যমে ফোন শটগুলো হানড্রেড পারসেন্ট ক্লিয়ার হবে এ বিষয়টি আপনারা লক্ষ্য রাখেন এবং আগামীতে ট্রাই করবেন আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এই সমস্যার সমাধান আপনারা পেয়ে যাবেন হার্ড ডিস্কের মাধ্যমে এই মুহূর্তে আমি দেখাবো যে ফোনটি কিভাবে যেহেতু হার্ড ডিস্ক করলে ঠিক হবে আমার এই ফোনটা কিন্তু সেম প্রবলেম আছে যেহেতু ব্যাটারি নেই আমার হাতে ব্যাটারি চার্জ একেবারেই লো যার কারণে আমি অন্য একটি ব্যাটারি দিয়ে এটা দেখানোর চেষ্টা করব এটা তো ছোট হয়ে যাচ্ছে বড় ব্যাটারি নেই ব্যাটারি আস্তে আস্তে আরেকটি কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা যেখানে যে যেভাবে থাকি না কেন বর্তমানে সারা বিশ্বে দেখা যায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিজস্ব একটি প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে তাদের ইউনিটি আছে আমরা কিন্তু ইউনিটি থেকে অনেক দূরে আমাদের চোখের সামনে কোনো একটা টেকনিশিয়ানকে কোনো একটা মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারকে সাধারণ কোনো পাবলিক অথবা প্রশাসনিক কোনো লোক অনেক সময় দেখা যায় যে হয়রানি শিকার করে অনেক সময় খারাপ ব্যবহার করে ট্যাপে ফেলে এই সময় কিন্তু আমরা দূরে থেকে শুনি বসে থেকে দেখি হাস্যজ্জ্বল কৌতুক করি কিন্তু কারো বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না এই এই সমস্যাটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ইউনিটির প্রবলেম কিছুদিন আগে দেখলাম বাংলাদেশের একটি ডিস্ট্রিক্টে ছেলেটির নাম বলবো না খুবই দুঃখজনক বিষয় সেই ছেলেটিকে আইএমই চেঞ্জের অপরাধে পুলিশ তাকে উঠে নিয়ে গেছে তো ওই সময় এই ভলকানো ডিভাইস তারপরে আপনার এটিএফ ডিভাইস মিরাক্কেল এরকম কয়েকটি ডিভাইস শো করছে সাংবাদিক সম্মেলন সামনে ক্যামেরার সামনে এই সব ডিভাইসগুলো শো করে বলছে এগুলো আইএমই চেঞ্জের মেশিন এবং এর ওপরে তো তাকে নিয়ে গিয়ে অন্যরকমভাবে টর্চার করা হয়েছে তো আমি মনে করি যে আসলে আজকে যদি আমাদের ইউনিটি থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে লাঞ্ছিত হতাম না আমার কথা হলো যে মোবাইল কোম্পানি এ ধরনের মোবাইল সেট বাজারে ছাড়ে আর সেই সেটগুলো আমাদের সরকার আমাদেরকে পারমিশন দেয় দেশে লোকানোর জন্য আমরা চাই না কোনো চাই না ফোন আমরা চাই না আইএমই চেঞ্জ করার মতো কোনো অপশন থাকুক কেন সরকার আমাদেরকে দিয়েছে এই সেটগুলো দেশে ঢুকে আমরা আইএমই চেঞ্জ করি না কিন্তু একটি ফোন আইএমই যখন নোল হয়ে যায় আইএমই ইনভ্যালিড হয়ে যায় সেই সময় কিন্তু আমাদেরকে কাজ করা লাগে সো একটি মোবাইল যে মোবাইলটির দাম মার্কেটে ষাট হাজার সতেরো হাজার টাকা দাম সেই মোবাইলটি নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু আমাদেরকে এই ফোনটি মেরামত করতে হবে একটা কাস্টমার ষাট হাজার টাকার দামের মোবাইল হঠাৎ বেসব্যান্ড আনাউন হয়ে যাবে আইএমই নোল হয়ে যাবে সেই সময় কিন্তু কাস্টমার এই ফোনটি ফেলে দিবে না অবশ্যই সেটা রিপেয়ারের অপশন আছে থাকা উচিত তা আমার কথা হলো যদি এগুলো প্রবলেমই হয় তাহলে সরকার কেন এ ধরনের সেট দেশে ঢোকার জন্য পারমিশন দিচ্ছে আইফোনে আইএমই রিপেয়ার করা ইম্পসিবল এ ধরনের সেট আমাদেরকে মার্কেটে আনার ব্যবস্থা করুক সরকার আমরা চাই না কোনো ধরনের ঝামেলায় জড়াতে
আমরা ফোনটি হার্ড রিসেটের দিকে আগাচ্ছি ফরমাট হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু ঘড়িতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে আমি সারাদিন ব্যবসা করার পরে শেষ সময়ে এসে আপনাদের সাথে কথা বলছি আমার একটি বিষয় খুব ভালো লাগে মোবাইল সেকশনে প্রায় দশটি বছর হয়ে গেছে আমার এই বিজনেসে আসা আমি দীর্ঘ আঠারো ঘন্টা বিশ ঘন্টা কাজ করার পরেও নিজে কখনো ক্লান্তি বোধ করি না আমার বিয়ের আগে আমি প্রতিদিন সকাল এগারোটায় আমার দোকানে ইন করতাম আর ফজরের সময় ফজরের আজান হলে নামাজ পড়ে বাসায় যেতাম অথবা বাসায় গিয়ে প্রচারে নামাজ পড়তাম এভাবে কিন্তু আমি প্রায় আটটি নয়টি বছর বিজনেস করেছি আমি কিন্তু সামাজিকভাবে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অনেকটাই সফল আমাদের অঞ্চলের মানুষেরা জানে সফলতার জন্য আসলে আপনার পরিশ্রম এবং মনের যে আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ এগুলোই আপনাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে প্রত্যেকটি মানুষ যখন চেষ্টা করে নিজেকে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় তুলে নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই সে এটার পাওয়ার যোগ্য এবং সৃষ্টিকর্তা তাকে এটা দান করে আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি না এবং মানুষ খুব কম আছে কিছু কিছু মানুষ কিছু কিছু সময়ে নির্বোধের মতো কিছু কিছু কথাবার্তা বলে কিন্তু সব কিছুই আমরা সৃষ্টিকর্তার দ্বারাই পেয়ে থাকি এটা সত্য এবং আমরা যদি কখনো ভালো কাজ করি সে ভালো কাজের ফলাফল অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে ভালো কিছুই দেবে টেকনিশিয়ানদের প্রতি আমি সব সময় একটি কথাই বলে থাকি কখনো অসৎ পন্থা অবলম্বন যেন তারা না করে আমার স্টুডেন্ট দিকে আমি বলি আমি যখন ফোন সার্ভিসিং করি তখন প্রত্যেকটি ফোনে এই স্টিকারগুলো ইউজ করে থাকি যেন কারো জিনিস কখনো কোনো জায়গায় আলাদা না হয়ে যায় আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখি এগুলোর কারণে কিন্তু কাস্টমাররা আমাকে বিশ্বাস করে আমি আগে বলেছি যে আপনি কত টাকা তার কাছে নিচ্ছেন এটা কিন্তু বিষয় নয় সে আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় টাকার পরিমাপ কিন্তু আমাদের দেশের মানুষেরা খুব কম করে এই যে এখানে দেখছেন এটা জাস্ট একটি ব্যান্ডেজ টেপ এই টেপের তলে কিন্তু আমি স্ক্রুগুলো রেখেছি এই স্ক্রুগুলো রেখেছি এটার সঙ্গে লাগিয়ে যেন এই সেটের স্ক্রুগুলো এই সেটে লাগানো হয় কোনোভাবে চেঞ্জ না হয়ে যায় এভাবে মানুষের আমানতদেরই ধরে রাখবেন এবং মানুষকে বোঝাবেন যে আমি এভাবে আপনার জিনিসটাকে যত্ন করে রাখছি সে ব্যক্তিটা অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসবে এবং আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে সেটা যদি অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে সে তো পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা বেশি হয় আরেকটি সুন্দর কথা আমি আপনাকে বলে রাখি যখন আপনি কাজ করবেন আপনার যে এই টেবিলটা আছে টেবিলের উপরে একটি টিস্যু পেপার রেখে তার স্মার্টফোনটা যখন রাখবেন তখন কিন্তু কাস্টমার মনে করবে যে তার স্মার্টফোনটা আপনার কাছে যত্নে থাকবে কারণ আপনি অবশ্যই টেবিলের উপর কোনো ময়লা আবর্জনা থাকতে পারে যেটা তার ফোনে স্কেচ করতে পারে দাগ করতে পারে সেটা খেয়াল রেখে একটি টিস্যু পেপার পেড়ে দিয়েছে এটার মাধ্যমে কিন্তু একটা কাস্টমার মন জয় করতে আপনি সক্ষম হবেন ছোট ছোট কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করলে আপনার বিজনেসটা ডেভেলপ করাটা একেবারেই মানে খুব কঠিন একটা বিষয় না আচ্ছা আমাদের ফোনটি রিসেট হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে এটা সেট আপ করতে হবে
না আমি দেখছি এখানে ধরেন তো নিচে কিন্তু স্টিল দেওয়া আছে নিচে যেন টাচ না করে বিস্তারিত আমি আসলে সময় খুব কম পাই এখন কিছু কাস্টমার ওয়েট করছে আমার যাদেরকে আমি ওয়েট করি আমি ভিডিওটা দেখাচ্ছি কারণ এই কাজের জন্য আমার কিছু বন্ধুরা অপেক্ষা করছে আমি আজকে এটা আপলোড দিচ্ছি অনলাইনে আমরা দেখতে পেলাম গ্র্যান্ড টু প্রায় এইটটি পারসেন্ট শর্ট কীভাবে হার্ড ডিস্ক সেকিউর রিমুভ করা যায় এবং এই ধরনের সমস্যা আপনাদের কাছে আসবে বিভিন্ন রকম অ্যান্ড্রয়েড সেটা চাইনিজ হোক স্যামসাং হোক অথবা এইচ ডিসি হোক এই সমস্যাগুলো আসলে আপনারা প্রথমে আইসি রিপ্লেস না করে হট আইসিগুলো আপনি মার্ক না করে আগে হার্ড ডিস্ক সেট করেন হার্ড ডিস্ক সেট করেন অথবা ফ্যাক্টরি রিসেট করেন অথবা আপনি সফটওয়্যার চেঞ্জ করেন সফটওয়্যার চেঞ্জ করার পর যদি সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে আমরা বিকল্প চিন্তাধারায় আমরা যে যাব ইনশাল্লাহ এবং অনেক সহজ একটা ব্যাপার ছিল এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমি একেবারে বিল কম করি নাই আমি কাস্টমারকে সমাধানের জন্য বিল করি এটা বলে নয় যে আপনার এআইসিটা লাগিয়েছে আমাকে এত টাকা দেন আপনারাও এভাবেই করেন কারণ আপনি একটা জিনিস নিয়ে গবেষণা করতেছেন সেটার মূল্য আছে একজন ডাক্তার সে ব্যক্তি আপনার আপনি যখন যান তার কাছে সে আপনার কথা জিজ্ঞেস করে যে তোমার কোথায় কি প্রবলেম আছে আপনি বলেন আমার পেট ব্যথা আমি এই খাইছিলাম এই জাস্ট একটা মিনিট আপনার কথা শোনার পরে একটা কাগজে কলমে তিনটা ওষুধের নাম লিখে দেয় আপনার কাছে আটশো টাকা হাজার টাকা দুই হাজার টাকা ভিজিট নেয় এটা তার যোগ্যতার ফসল আপনি নিজেকে কখনো ছোট করে দেখবেন না আপনার যোগ্যতা আছে আপনি গবেষণা করে যদি কিছু না করেও তার সেটে সমাধান করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কাস্টমার আপনাকে বিল দিবে মিথ্যার আশ্রয় কখনোই নেবেন না আর এটা ভাববেন না যে ওই দোকানদার কম বিল নেয় আমি বেশি বিল নেই এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই আপনি স্মার্ট আপনি ভালো কাজ করবেন আপনাকে কাস্টমার মূল্যায়ন করবে এটাই বাস্তব এটাই সত্য তো ঠিক আছে আবার কখনো কোনো একটা বিষয় নিয়ে দেখা হবে আমাকে আমার ভিডিওগুলো মেসেজ কমেন্ট করেন লাইক করেন তাহলে কাজের অনুপ্রেরণা পাব এবং পরবর্তীতে আপনাদেরই অনুরোধে কোনো কোনো বিষয় নিয়ে আবারও হয়তো সামনে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম আসমতুল্লাহ